ఈరోజు మనం చూస్తాం సౌష్టవంకి ఉదాహరణలు కింది చిత్రాలను చూసి ఈ ఆకారాలలో ఏది సౌష్టవ ఆకారాలో మరియు ఏవి సౌష్టవ ఆకారాలు కావో చెప్పండి ఏదైనా ఆకారం సౌష్టవమా కాదా గుర్తించడానికి ఈ ఆకారాన్ని సగానికి మడిస్తే దాని ఎడమ అర్ధభాగం మరియు కుడి అర్ధభాగం ఒకదానినొకటి పూర్తిగా ఏకీభవిస్తాయా లేదా అనేది మనం చూస్తాము అనగా రెండు అర్ధభాగాలు ఒకదానికొకటి ప్రతిబింబంలా అవుతాయో కాదో అనేది మనం చూస్తాము మొదటి ఆకారంలో మనం ఈ విధంగా రెండు భాగాలు చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు కుడి భాగం మరియు ఎడమ భాగం ఒకదానికొకటి ప్రతిబింబాలు అనగా అవి ఒకదానికొకటి సర్వసమానాలు కాబట్టి ఇదొక సౌష్టవ ఆకారం ఇదే విధంగా మనం రెండవ ఆకారాన్ని చూస్తే ఇక్కడ ఏ విధంగా కూడా మనం రెండు ప్రతిబింబాలయ్యే భాగాలని అనగా సర్వసమానాలైన భాగాలని చెయ్యలేము కాబట్టి రెండవ ఆకారం సౌష్టవ ఆకారం కాదు ఇదే విధంగా మనం చూడవచ్చు ఆకారం ఒకటిలాగే ఆకారం మూడు ఆకారం ఐదు ఆకారం ఆరు మరియు ఆకారం ఎనిమిదులు కూడా సౌష్టవ ఆకారాలు మరియు ఆకారం రెండులాగా ఆకారం నాలుగు మరియు ఆకారం ఏడు కూడా సౌష్టవ ఆకారాలు కావు తదుపరి ఉదాహరణ ఏదైనా వస్తువు యొక్క కుడి భాగం ప్రతిబింబంలో ఎడమవైపు మరియు ఎడమభాగం ప్రతిబింబంలో కుడివైపు కనిపిస్తాయి వస్తువు మరియు దాని ప్రతిబింబం సౌష్టవంగా ఉన్నాయా అద్దంలో వస్తువు యొక్క కుడి భాగం ఎడమవైపు మరియు ఎడమభాగం కుడివైపున కనిపిస్తుంది దీన్ని మనం పరావర్తన సౌష్టవం అంటే లేటరల్ ఇన్వర్షన్ అంటాము వస్తువు యొక్క కుడి భాగం ప్రతిబింబంలో ఎడమవైపు మరియు ఎడమభాగం ప్రతిబింబం కుడివైపున కనిపించడం ముఖ్యం కాని వస్తువు మరియు దాని ప్రతిబింబం ఒకదానితో ఒకటి సర్వసమానంగా ఉంటాయి అందువల్ల అవి ఒకదానినొకటి సౌష్టవంగా ఉంటాయి అందువల్ల వస్తువు మరియు దాని ప్రతిబింబం సౌష్టవం తదుపరి ఉదాహరణ ఇవ్వబడిన ప్రతి ఒక్క ఆకారాన్ని పూర్తి చేసి సౌష్టవ ఆకారాన్ని చెయ్యండి సౌష్టవ ఆకారాలలో రెండు భాగాలు చెయ్యవచ్చు అవి ఒకదానికొకటి ప్రతిబింబాలవుతాయి రండి ఈ అవగాహనతో ఇచ్చిన ఆకారాలని పూర్తి చేద్దాం మొదటి ఆకారంలో ఎడమవైపు ఒక అర్ధవృత్తం ఉంది మనం దీని ప్రతిబింబం కుడివైపు భాగంలో గీద్దాం ప్రతిబింబం గీసే సమయంలో ఈ ఆకారం ఒకే నిష్పత్తిలో ఉండేలా జాగ్రత్త వహించాలి ఇదే విధంగా మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఒక చిన్న వృత్తం కూడా ఉంది రండి ఈ విధంగా ప్రతిబింబం గీద్దాం తర్వాత మనం వక్రరేఖ యొక్క ప్రతిబింబం గీద్దాం దీంతో ఈ ఆకారం పూర్తయింది మీరు చూడవచ్చు ఇదొక సౌష్టవ ఆకారం ఇప్పుడు రెండవ ఆకారం గురించి మాట్లాడుకుందాం మనకి పై భాగం ఇవ్వబడింది మరియు కింద భాగం మనం కనుక్కోవాలి పై భాగం భూమిపై ఉంది మరియు దీని ప్రతిబింబాన్ని మనం నీటిలో చూస్తున్నామని అనుకుందాం అయితే ఈ ఆకారం ఎలా కనబడుతుంది ఆలోచించండి సరిగ్గా చెప్పారు ఇది ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా మనం రెండవ ఆకారాన్ని పూర్తి చేయవచ్చు ఇదే విధంగా మనం మూడవ ఆకారాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తే మనకి ఒక బాణం యొక్క ఆకారం లభిస్తుంది ఇది కూడా సౌష్టవ ఆకారమే ఈరోజు మనం చూశాము సౌష్టవతకి సంబంధించిన ఉదాహరణలు తదుపరి వీడియోలో మనం దీనికి సంబంధించిన అపోహలను తొలగించుకుందాం